Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm Gassan Nirnathan. Principles of Inheritance and Variation Chapter. Now, we're going to talk about sex determination in honeybees. Now, we're going to talk about the sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosome an individual receives. Number of sets of chromosome, n to n. If you base it, it's male or female. That's what we're talking about. And offsprings formed. Offsprings is a young organism. It's a new organism. It's a new organism. Formed from the union of a sperm and egg develops as female that is queen or worker or queen in this case, worker is female and queen is female but queen is fertile, worker is female but infertile, fertile is fertile worker is fertile, queen is fertile and the two are female, don't forget and an unfertilized egg develops as a male male is the drone in all lines, you can see the male is the drone by means of Parthenogenesis. Genesis is the formation. Without fertilization, one organism developed is called Parthenogenesis. So, in the lines, there is a neat question. What I am saying is, Honey bees, sperm, egg, fuse eye, is the female organism. Fuse eye, develop eye, is the female organism. Female organism, fertile or infertile or clam. One female organism is fertile or clam, that is queen. மீதி எடுக்கும் எல்லா non-fertile or infertile are பங்க workers சரி egg egg female gamut egg without fusion with sperm sperm ஓட fusion ஆகாம் அது அப்படிய organismமா develop பண்சினா அதுக்கு பெரு parthenogenesis அதுதாம் male drone are பங்க வேலம் முடிந்து போச்சா next this means that the male have half the number of chromosomes than that of female female இருக்கத்தில் பாதிதா இருக்கும் என்ன egg sperm ஓட fuse அவ்வளை egg அப்படிய organismமா develop பாய்த்து அப்ப sperm ல பாதி இருக்கும் ரண்டு fuse ஆனா female இருக்கிறது விட fuse அகாதை egg அப்படியா organism develop பான male or drone அதில பாதிதா இருக்கும் female விட the females are deployed having 32 chromosomes and males are haploid that is they are having 16 chromosomes only this is called haplodiploid sex determination haploid na male diploid na female so haplodiploid sex determination system and has special characteristics features such as the males produce sperms by mitosis they do not have father thus cannot have sons but have a grandfather and can have grandsons in the moon line romba mukhya in the moon line romba mukhya male Mitosis நடந்து sperms produce பண்ணது don't forget ஏன் malesல் இருக்கிறதே 14 chromosome தான் அதில் meiosis நடந்த 8 chromosome இன்னும் கொரஞ்சு பேடும் already அது haploid organism தான் haploid organismத்தில் அந்த gamete to haploid gamete வருண்ணும் haploid to haploid நான் mitosis equational division தான் நடக்கும் so male honeybeeல mitosis நடந்து உங்களுக்கு sperms produce பண்ணது okay இந்த sperm ஓட ஒரு எக்கு போய் fuse ஆனிச்சினா 32 chromosome ஓட female organism develop பாக்கும் சரி வேரும் எக்கு மட்டும் fusion நான் நடக்கிலங்க வேரும் எக்கு மட்டும் அப்படி 14 chromosome ஓட organism develop பாணிச்சினா அது male organism ஆருக்கும் இப்பப் பாருங்க இந்த male organismத்துக்கு இவர் அப்பாக்கடையாது என்னா இவருட sperm இங்கு வந்து fusion ஆகில் female தனியாதோட so, the contribution of the sperm is fused and the father is not fused. The father is not fused, but the father is not fused. Okay, now we are going to get it. Now we are going to get it. Another female is coming. Another female is coming. Okay, what do you think? What do you think? What do you think? You can produce 16 chromosomes. That female is the female. I am saying this female. You can produce 16 chromosomes. இந்த மேல்தாம் மைடாசிஸ் நடந்து 14 கிரோமோசமுடை சப்பம் உருவாக்குது ஓக்கு இங்கலா நல்லா கவணிங்க இப்போ இவுங்க நண்டி மேல் சேந்தா female இந்த எக்க அப்படியை இருந்துசினா அப்படியை அர்கேனிசம் அட்டைவலப் பாய்சினா male organism ஓக்கு இங்கலா இப்போ இவருக்கு இவருக்கு இந்த பொண்ணு இ See, இவருக்கும் இந்த அம்மாவுக்கும் பொருந்த பொண்ணு இவுங்க இந்த பொண்ணுக்கு without husband அதாவு sperm donor sperm வில்லாம் அதுவுடை எக்கு மட்டும் அப்படியே என்னவா develop பாய்த்து மேலா develop பாய்த்து அப்போ இந்த female ஓட அப்பாயா தாதா sorry அப்பா அப்பா இந்த female ஓட அப்பாயாரு இவரு mother ஓட அப்பா இவருக்கு யார் வேணும் தாதா 
இவரோட மகளோட பையன் இவருக்கு யார் வேணும் பேரன் ஸோ கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் சன் பாசிபிள் ஃபாதர் சன் பாசிபிளே கிடையாது இவருக்கு ஃபாதர் கிடையாது ஓகேங்களா தட்ஸ் இட் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஹவு இஸ் த செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் மெக்கானிசம் டிஃப்ரெண்ட் இன் த பேர்ட்ஸ் அதை நமக்கு தெரியுமே இசட் டபிள்யூ ஃபீமேல் இசட் இசட் மேல் சரி இஸ் த ஸ்பர்ம் ஆர் எக் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த செக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் இல்லை ஸ்பர்ம் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது ஃபீமேலில் இருக்க எக் தான் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் பேர்ட்ஸில் எக் தான் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் போகலாம் மியூட்டேஷனுங்கிற டாபிக் முடிச்சிடலாம் இப்போ மியூட்டேஷன் இஸ் எ ஃபினாமினா விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் அண்ட் கான்சிக்வென்ட்லி ரிசல்ட்ஸ் இன் சேஞ்ச் இன் த ஜீனோ டைப் அண்ட் த ஃபினோ டைப் ஆஃப் அண்ட் ஆர்கானிசம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் அதாவது டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதுவும் திடீர் மாற்றம் அதான் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன்னா சடன் சேஞ்ச்னு அர்த்தம் இன் அடிஷன் டு ரீகாம்பினேஷன் மியூட்டேஷன் இஸ் அனதர் ஃபினாமினா தட் லீட்ஸ் டு வேரியேஷன் இன் டிஎன்ஏ ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்ஏல ஆல்டர்னேஷன் நடக்கிறதுனால ஜீனோ டைப் ஃபினோ டைப்பில் சேஞ்சஸ் வருது அதுக்கு மியூட்டேஷனும் ஒரு காரணமாக இருக்குது வேரியேஷன் இன் டிஎன்ஏக்கு ஆஸ் யூ வில் லேர்ன் இன் சாப்டர் சிக்ஸ் மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஒன் டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ் ரன் கண்டினியூஸ்லி ஃப்ரம் ஒன் என் டு த அதர் இன் ஈச் குரோமேட்டிட் இன் ஹைலி இன் ஏ ஹைலி சூப்பர் கோயில்டு ஃபார்ம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க குரோமோசோம் இப்படி இருக்குதுன்னா இது ஒரு குரோமேட்டிட் இது ஒரு குரோமேட்டிட் ஸோ குரோமேட்டிட்குள்ளே டிஎன்ஏ ஹைலி காயில்டு மேனரில் நமக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஒன் எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு லீனியர் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி தேர் ஃபோர் லாஸ் லாஸ்னால் டெலிஷன் ரிமூவ் ஆகி போயிடுது ஆர் கெயின் இன்சர்ஷன் நடக்கலாம் இல்லை டூப்ளிகேஷன் நடக்கலாம் அது என்ன சார் கெயினில் இன்சர்ஷன் ஆர் டூப்ளிகேஷன் ஏபிசிடின்னு குரோமோசோம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஈன்னு ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்சர்ஷன் டூப்ளிகேஷன்னா என்ன ஏபிசிடின்னு இருக்குன்னா இந்த டி திருப்பியும் இருக்கும் டூப்ளிகேஷன் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதான் டூப்ளிகேஷன் அதை கெயின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக வருது ஆஃப் ஏ செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரிசல்ட்ஸ் இன் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஆர் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் ஸோ குரோமோசோமில் ஆல்ட்ரேஷன் நார்மல் குரோமோசோம் வந்து இப்படி இருக்குது ஏபி எக்ஸாம்பிளுக்கு சிடின்னு இருக்குன்னா அதில் உங்களுக்கு இன்சர்ட் நடக்கிறதுனாலையோ இல்லை டூப்ளிகேட் ஆகிறதுனாலையோ உங்களுக்கு அதோட சீக்வன்ஸில் ஆல்ட்ரேஷன் நடக்குது இல்லைன்னா டெலிஷன்னா என்ன ஏபிசிடியில் டி பொயிஷன் வச்சுங்க ஏபிசி மட்டும் தான் இருக்கிறாரு இவர் டெலிட் ஆகி போயிட்டார் ஆக்சுவல் டிஎன்ஏ அந்த சீக்வன்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் வருது டெலிஷன்னாலையும் சேஞ்ச் வருது இன்சர்ஷன்னாலையும் சேஞ்சஸ் வருது சின்ஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் நோன் டு பி லொக்கேட்டட் ஆன் குரோமோசோம் ஆல்ட்ரேஷன் இன் குரோமோசோம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அப்னார்மாலிட்டிஸ் ஆர் அபரேஷன்ஸ் அபரேஷன்ஸ்னால் நார்மலாக இருக்கிறதுலேருந்து மாறி வந்துடுறது ஓகேங்களா குரோமோசோமல் அபரேஷன்ஸ் ஆர் காமன்லி அப்சர்வ்ட் இன் கேன்சர் செல்ஸ் ஹியூமன்லலாம் கேன்சர் செல்ஸ் எடுத்து பார்த்தா குரோமோசோம் சீக்வன்ஸில் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கும் அபரேஷன் வந்திருக்கும் அதாவது ஆப்போசிட் டு நார்மல் அப்னார்மாலிட்டி இருக்கும் இன் அடிஷன் டு த எபவ் மியூட்டேஷன் ஆல்சோ அரைஸ் டியூ டு சேஞ்ச் இன் த சிங்கிள் பேஸ் பேர் ஆஃப் டிஎன்ஏ சிங்கிள் பேஸ் பேர் ஆஃப் டிஎன்ஏனா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டிஎன்ஏவை சீக்வன்ஸ் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடினைன் குவானைன் சைட்டோசின் டைமின் அடினைன் குவானைன் குவானைன் சைட்டோசின் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் இந்த பேஸ் பேரில் சேஞ்ச் வரும் அதான் சிங்கிள் பேஸ் பேரில் சேஞ்சஸ் வருது திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் ஏன் இதுக்கு பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறாங்க சிங்கிள் பேஸ் பேருங்கிறது ஒரு புள்ளியில் தானே சேஞ்ச் நடக்குது அதனால் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன்னா சடன் சேஞ்சுன்னு அர்த்தம் ஏ கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சச் ஏ மியூட்டேஷன் இஸ் சிக்கிள் செல் அனிமியா நீட் கொஷின் சிக்கிள் செல் அனிமியா எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் மியூட்டேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் டிடெக் டெலிஷன் ஆர் இன்சர்ஷன் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ காசஸ் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் சிக்ஸ்த் சாப்டரில் டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன்னா என்ன சார் இங்கே நல்லா பாருங்கள் அடினைன் குவானைன் சைட்டோசின் தைமின் அடினைன் குவானைன் சைட்டோசின் தைமின் 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 குவானைன் சும்மா எழுதுகிறோம் சைட்டோசின் நானாக எழுதுகிறேன் இப்போ இதை எப்படி படிப்பீங்க அப்படின்னா ஏஜிசி டிஏஜி சிடிடி டிஜிசின்னு படிப்பீங்க சரிங்களா இதில் இந்த டி ரிமூவ் ஆகி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏஜிசி அப்படியே தான் இருக்கும்
அதே மாதிரி ஒன்று இன்சர்ட் ஆனாலும் அந்த சேஞ்ச் வந்து அந்த ரீடிங் சேஞ்ச் மாறும் அதான் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி த மெக்கானிசம் ஆஃப் மியூட்டேஷன் இஸ் பியாண்ட் த ஸ்கோப் ஆஃப் திஸ் டிஸ்கஷன் அதாவது மியூட்டேஷனோட மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது பிளான்ஸ்லலாம் அது அட்வான்டேஜாக கூட இருக்கலாம் பட் ஹியூமனில் அது டிஸ்அட்வான்டேஜாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி அட் திஸ் லெவல் நம்ம இது போதும் இது இதை விட தாண்டி நிறைய அதில் வந்து எக்கச்சக்கமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஹவ் எவர் தேர் ஆர் மெனி கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் தட் இன்ட்யூஸ் மியூட்டேஷன் தீஸ் ஆர் ரெஃபர் டு ஆஸ் மியூட்டாஜன்ஸ் அப்போது மியூட்டேஷனை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பேர் மியூட்டாஜன் அவங்க கெமிக்கலாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா யூவி ரேடியேஷன் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் ரேடியேஷனாக வரதுனால யூவி ரேடியேஷன்ஸ் கேன் காஸ் மியூட்டேஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் இட் இஸ் ஏ மியூட்டாஜன் ஸோ அண்ட் ஏஜென்ட் விச் காஸ் மியூட்டேஷன் இஸ் கால்ட் மியூட்டாஜன் ஓகேங்களா அது ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ஃபேக்டராக இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் படிக்க வேண்டியது பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பெடிகிரி அனாலிசிஸில் வந்து ஜெனட்டிக் டிசார்டர் வந்து ஒரு வழி வழியாக ஒரு ஃபேமிலியில் எப்படி அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் த ஐடியா தட் டிசார்டர்ஸ் ஆர் இன்ஹெரிட்டட் ஹேஸ் பீன் ப்ரிவைலிங் இன் த ஹியூமன் சொசைட்டி சின்ஸ் லாங் ஸோ ஜெனட்டிக் டிசார்டருங்கிறது தாத்தா கிட்ட இருந்து பேரனுக்கு பேரங்கிட்ட இருந்து அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் மூலியமாக குரோமோசோம் மூலியமாக இன்ஹெரிட் ஆகி வரது தான் நம்ம வந்து பெடிகிரி அனாலிசிஸ் மூலியமாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் திஸ் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஹெரிட்டபிலிட்டி ஆஃப் சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இன் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப்டர் த டிஸ்கவரி ஆஃப் மென்டல்ஸ் ஒர்க் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் அனலைசிங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப் ட்ரைட்ஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பிகேன் ஸோ மென்டலோட ஒர்க்கை ரீடிஸ்கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஹியூமன் பீயிங்லேயும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்னை ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சின்ஸ் இட் இஸ் எவிடன்ட் தட் கண்ட்ரோல்டு கிராசஸ் தட் கேன் பி பெர்ஃபார்ம்ட் இன் பீ பிளான்ட் ஆர் சம் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் நாட் பாசிபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அபவுட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் ட்ரைட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சச் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரைட் இன் ஏ செவரல் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஏ ஃபேமிலி இஸ் கால்டு பெடிகிரி அனாலிசிஸ் இந்த இடத்துல என்ன திரும்ப சொல்கிறாங்க பீ பிளான்ட் அனிமல்ஸ் இதிலலாம் கண்ட்ரோல்டு ரீப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க கண்ட்ரோல்டு அனாலிசிஸ் கண்ட்ரோல்டு கிராசஸ்லாம் பாசிபிள் அது என்ன கண்ட்ரோல்டு கிராசஸ் இப்போ பீ பிளான்ட் இருக்குன்னா ஒரு பீ பிளான்ட்லேருந்து நான் போலுங்கிறேன் எடுத்து எந்த பிளான்ட்டில் போய் அந்த ஸ்டிக்மால வைக்கணும்னு ஐ கேன் கண்ட்ரோல் இட் பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இந்த பீ பிளான்ட்டில் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனுங்கிறவங்க யார் பேரண்ட்ஸோட குழந்தைங்க செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஒனில் செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணலாம் பட் ஹியூமன்ஸில் எஃப் ஒன்னாக இருக்கவங்களாம் யார் சிப்ளிங்ஸ் கூட பிறந்தவங்க அங்கே மேரேஜ் பண்ணி குழந்தை பிறக்க வச்சு அவங்களுக்கு என்ன டிசார்டர்லாம் வருது என்ன ப்ராப்ளம்லாம் வருதுன்னா சர்ச் ப செக் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்க பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஹெரிட்டபிள் டிசீஸு டிசார்டர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இன் த பெடிகிரி அனாலிசிஸ் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ட்ரைட் ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் நம்ம வந்து படிக்கலாம் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் இன் த ஃபேமிலி ட்ரீ ஓவர் ஜெனரேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்னு எப்படி அந்த கேரக்டர் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகி வருதுங்கிறத கண்டுபிடிக்க பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பெடிகிரி அனாலிசிஸில் மூலியமாக வர ஃபேமிலி ட்ரீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே இன் ஹியூமன் ஜெனட்டிக்ஸ் பெடிகிரி ஸ்டடி ப்ரொவைட்ஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் டூல் விச் இஸ் யூட்டிலைஸ் டு ட்ரேஸ் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரேட் பர்டிகுலர் கேரக்டர் எப்படி வந்து வழி வழியாக ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியில் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்னார்மாலிட்டி ஆர் டிசீஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஜெனட்டிக் டிசீர் டிசீஸ் ஜெனட்டிக் டிசார்டர் எப்படி இன்ஹெரிட் ஆகி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பெடிகிரி சார்ட் ஆர் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள்ஸ் யூஸ்ட் இன் த பெடிகிரி அனாலிசிஸ் ஹேவ் பின் ஷோன் இன் த ஃபிகர் அதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதை பார்க்கலாம் ஆஸ் யூ ஹேவ் ஸ்டடீட் இன் திஸ் சாப்டர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபீச்சர் இன் எனி ஆர்கானிசம் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை ஒன் ஆர் அதர் ஜீன் லொக்கேட்டட் ஆன் த டிஎன்ஏ DNA present in the chromosome. அப்போ டிஎன்ஏ எங்கே
such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation so and the mari change sudden change genetic sequence la nadakkudhu dna illa nadakkudhu appadina adukku peru mutation nu solrom a number of disorders in human being have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or changed or altered chromosomes idha da nama ipo padikka porom mendelian disorder and chromosomal disorder adha next part video la detail ah padikkalam adukku munadi indha symbols paathukenga பாருங்க இது வயலட் கடல்ல இருக்கு ஆக்சுவலி வயலட் கடலுக்கு எம்டிஆர் அர்த்தம் அதுல ஷேடே இல்ல அதுக்கு பேரு ஹெல்தி மேல் எம்டிஆ வட்டமா இருக்கு ஹெல்தி ஃபீமேல் டிசீஸ் எல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்ல இருக்கா ஹெல்தி பட் ஆனா செக்ஸ் அன்ஸ்பெசிஃபைட் அவங்க ஃபீமேலா மேலான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த மூணுலயுமே ஷேட் பண்ணிருக்காங்க அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அஃபெக்டட் மேல் அஃபெக்டட் ஃபீமேல் அஃபெக்டட் செக்ஸ் அன்ஸ்பெசிஃபைடு அவங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ இது மேலு இது ஃபீமேல் ரெண்டு கடையில் ஒரு கோடு போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு கோடு போட்டிருந்தாங்கன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் அதாவது கன்சாங்குனஸ் மேட்டிங் கன்சாங்குனஸ் மேட்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் அத்த பொண்ணு மாமா பையன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்னா பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொண்ணு செகண்டு ஒரு சன் லெஃப்டில் இருந்து ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு செகண்டு சன் ஓகேங்களா பேரண்ட்ஸ் அபவ் சில்ட்ரன்ஸ் பிலோ இன் ஆர்டர் பர்த் லெஃப்ட் டு ரைட் ஃபஸ்ட்டு குழந்த ஃபஸ்ட்டு பெண் குழந்த செகண்டு ஆண் குழந்த சரி பேரண்ட்ஸ் வித் மேல் சைல்டு அஃபெக்டட் வித் டிசீஸ் பாருங்கள் இது ஃபாதர் இது மதர் இவங்களுக்கு பிறந்த சன்னுக்கு வந்து டிசீஸ் இருக்குது அதனால தான் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் அன்அஃபெக்டட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸை வச்சு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் பார்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் மென்டலி அண்ட் டிசார்டர் அண்ட் குரோமோசோமல் டிசார்டர் பார்த்து இந்த சாப்டர் முடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூஆர் சப்போர்